Amen. Glory to God. Amen. Glory to Dios. It is such a, a little bit emotional for me. Um, es un día muy um, emocional para mí. Because it's, it's a, a day where we have to honor the, the men and, that have given it all. Porque es un día donde tenemos que honrar a los hombres que lo han dado todo. So, I just want this to be a time of honor. So, yo quiero que este sea un tiempo de honra. And even though we've been talking about fatherhood and we've been talking about all these things, we're going to take a little break. Y aunque hemos estado hablando de la paternidad y de todas estas cosas, vamos a tomar un receso. And I think that I'm going to go a little bit all over the place, so I, I, I ask for patience. Entonces, ténganme paciencia porque creo que me voy a ir a muchos lugares ahorita. Because I want to talk about several things. Porque quiero hablar de, de ciertas cosas. Uh, so I want all of you guys to prepare your hearts and your mind. Entonces, quiero que todos preparen sus corazones y su mente. If you can join me in the book of 1 John chapter 5. Si se pueden unir conmigo al libro de Primera de Juan capítulo 5, verse uh, 6, el versículo 6. And when you guys are there, just give me an amen. Y cuando estén todos ahí, denme un amen. Like I said, it's going to be a little bit different. Y como dije, a lo mejor va a ser un poco diferente. Simply because I'm, I'm going all over the place in my mind. Simplemente porque en mi mente voy a ir a muchos lugares. But I want you guys to focus on the principle. Pero quiero que se enfoquen en el principio. Because maybe the thing that I'm going to teach or talk about, porque a, lo, porque a lo mejor la cosa que voy a hablar y voy a enseñar might not make any sense. A lo mejor no les va a ser de sentido. Unless no you find the principle. principle. Al menos encuentren el principio. If you find the principle, everything is going to make sense. Ahora, si encuentran el principio, todo va a ser sentido. It's kind of like a parable. So, es un poco como una parábola. You have to be able to understand what it's trying to say. Tienen que poder entender lo que está tratando de decir. So, first uh, John chapter 5 verse 6. Entonces, primera de Juan capítulo 6, capítulo 5 verso 6. Jesus Christ is the one who was revealed as God's son by his water baptism and by and by the blood of his cross, not by water only, but by water and blood, and the spirit who is truth confirms that this Confirms this with his testimony. So, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Father, in the name of Jesus, I pray. So, Padre, en el nombre de Cristo, yo oro. I pray, Father, that you open our minds so that we can understand. Yo oro que abras nuestras mentes para que podamos entender. I, I pray, Father, that we can have the ability to grasp. Yo oro que podamos agarrar y entender. And that you give us revelation. Y que recibamos revelación, Señor. So that we can understand the power of unity. Para que podamos entender el poder de la unidad. Nothing can be done without unity. Nada se puede hacer sin la unidad. So I pray that today, Father. So yo oro que hoy that we can get the revelation of what unity really is. Que podamos recibir la revelación de lo que en verdad es la unidad. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. 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 Okay, so I, I wanted to talk to you guys today. So yo quería hablar con ustedes hoy the, about the power of unity. Acerca del poder de la unidad. Because without unity, nothing can happen. Porque sin la unidad, nada puede pasar. Jesus has given us so many examples as to why he was able to do the things that the Father sent him to do. So Jesus nos dio muchos ejemplos acerca de por qué él pudo hacer lo que el Padre le mandó que haga. And the reason behind that was that he was one with the Father. Y la razón detrás de lo que pudo hacer lo que él hizo es porque él era uno con el Padre. There was no division between what the Father wanted and what the Son wanted. No había división en lo que el Padre quería y lo que el Hijo quería. As a matter of fact, the son didn't even have his own opinions. De tal manera, el hijo um, no tenía sus propias opiniones. He said that he was so united and so close to the father. Decía que él estaba tan unido y tan cerca al padre. That the only thoughts that he had were the ones of the father. Que los únicos pensamientos que él tenía eran los del padre. And the only desires that he had were the desires of the father. Y los únicos deseos que él tenía eran los del padre. Even the works that he did weren't even his works. Hasta los trabajos que él hizo o las obras ni siquiera fueron del mismo. It says that everything that he did was based on what he perceived in the heart of the Father. Dice que todo lo que él hizo fue porque él lo percibió en el corazón del Padre. So, when we start reading here in 1 John chapter 5. Entonces, cuando empezamos a leer aquí en 1 de Juan capítulo 5. Uh, verse 7 says these words. El versículo 7 dice estas palabras. So we have these three constant witnesses giving their evidence. So tres son los que dan testimonio. The spirit, the water, and the blood. 
And these three are in agreement. Y, y los tres están de acuerdo, el espíritu, el agua y la sangre. If we accept the testimony of man, how much more should we accept uh, the more authoritative testimony of God that he has testified concerning his son? So, si aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más. Precisamente porque es el testimonio de Dios que él ha dado acerca de su hijo. Now I know what this is talking about. So yo sé de lo que está hablando esto. And maybe you do too. It's talking about uh, the revelation of Jesus Christ. Y a lo mejor ustedes también saben, está hablando acerca de la revelación de Jesucristo. But I want you guys to focus on, on the fact that it says that the spirit, the water, and the blood give testimony. Pero yo quiero que se enfoquen en la parte que dice que el espíritu, el agua y la sangre dan testimonio. They're not divided. No están divididos. They, they are one. Ellos son uno. The, the Bible also says that the Father, the Holy Spirit, and the Son are one. La Biblia también dice que el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo son uno. That even though they might look like they're three different things, they're actually one. Que aunque se puedan ver como tres diferentes personas, en realidad son uno. There is no division between them. No hay división entre ellos. And that's how they rule the universe. Y así es como ellos reinan el universo. That's how they rule the earth. Así como reinan aquí en la tierra. That's how they rule everywhere that they go. Así es como reinan a todo lugar que ellos van. There is no conflict between them. No hay conflicto dentro de ellos. It doesn't matter if the, if the Holy Spirit is on earth and the Son and the Father are in heaven. So no importa si el Espíritu Santo está aquí en la tierra y el Hijo y el Padre están en el cielo. They're still one. Ellos todavía son uno. They still move as one. Todavía se mueven como uno. And their power is, is, is because they are one. Y su poder es porque ellos son uno. So I want us to be able to understand. So yo quiero que podamos entender uh, that being one equals unity. Que ser uno es el equivalente a estar unido. Being one doesn't mean that we are united like we're tagged. Entonces ser uno a mí no, no, no significa que físicamente somos uno. What it means is that we have the same mind. Lo que significa es que tenemos la misma mente. We have the same spirit. Tenemos el mismo espíritu. And we have the same desire. Y tenemos los mismos deseos. Because when, when we have the same mind, porque cuando tenemos la misma mente, there is nothing impossible. No hay nada imposible para Dios. The reason we're not able to advance and do what God wants us to do is because we say we're united, but when reality we have different Mindset. So la razón por qué no podemos avanzar o hacer la voluntad de Dios es porque no estamos unidos y tenemos diferentes mentes o, o, o pensamientos. So when, when God comes and he rescues us and he saves us. Entonces cuando Dios viene y nos rescata y nos salva. That is the reason the first thing that he wants to do is change the way that we think. Por eso es la razón que la primera cosa que él quiere hacer es cambiar nuestra manera de pensar. Because in order for us to form part of the family and God and become one with him, we can only think like him. Porque para que nosotros podamos formar y ser parte de la familia de Dios, tenemos pensar, tenemos que pensar igual como él. So God comes and he saves us. Entonces Dios viene y nos salva. And then he starts the process of changing our language. Y después empieza el proceso de cambiar nuestro lenguaje. Now, the word language, we understand it as, as something that is spoken in English, Spanish, French. Ahora la, para, la palabra lenguaje lo, lo entendemos como un idioma hablado. Um, like English, Spanish. Como el inglés, el español, el francés. But when the Bible talks about language, pero cuando la Biblia habla acerca del lenguaje, it's actually uh, talking about thoughts. En realidad está hablando acerca de pensamientos. It means that everybody had the same thoughts. Entonces lo que está diciendo es que todos tenían los mismos pensamientos. And even though they spoke a different language, y aunque hablaban una diferente idioma, it didn't matter. No importaba. Because they all thought the same and went to the same place. Porque todos pensaban igual y se dirigían a, a al mismo lugar. Now I'm going to read to you guys a story that you guys know very well. Ahora voy a leerles una historia que conocen muy bien. And like I said, I want you to understand the principle. Y como dije, quiero que entiendan el principio. Because you might you might get stuck in the story and not the principle. Porque a lo mejor se van a atorar en la historia y no en el principio. So I want you guys to join me in Genesis 11:1. 1. So quiero que se unan con, conmigo en Génesis 11:1. And I want you to pay attention to this story. Y quiero que pongan atención a esta historia. But this, because this is God speaking. Porque esto es, aquí está hablando Dios. And it really amazes me what God is saying. Y me maravilla mucho de lo que Dios dice. So in Genesis 11:1 it says these words. Entonces en Génesis 1:11 en 11:1 dice estas palabras. At one time all the people of the world spoke the same language and used the same words. 
en un momento en el mundo, todas las personas desde el mundo hablaron el mismo idioma y usaban las mismas palabras. As the people migrated to the east, they found a plain in the land of Babylonia and settled there. Mientras la, las personas emigraban al oeste, ellos encontraron un plano en la tierra de Babilonia y se settled. se quedaron allí. Y se quedaron ahí. They oh, began man. saying to each other, "Let's make bricks and harden them with fire." In the region, bricks were used instead of stone, and tar was used for mortar. Um, ellos empezaron a decirse uno al otro que usemos um, ladrillos y, y los endurezcamos con fuego. And three, right? So, un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos del fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Now, listen to the next verse, chapter 4. Ahora, escuchen a este siguiente versículo, el, el versículo 4. Then they said, come, let's build a great city for ourselves with a tower that reaches into the sky. This will make us famous and keep us from being scattered all over the world. So luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llega hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Five. En versículo 5. But the Lord came down to look at the city and the tower the people were building. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Now listen to verse 6. Y ahora escuchen al versículo 6. Look, he said. Y se dijo, miren, the people are united and they all speak the same language. After this, nothing they set out to do will be impossible for them. So todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. And then we know the story of how God comes and he confuses their language. Y después, y después conocemos de la historia que cuando Dios viene y Él pone confusión en su lenguaje. And they start speaking different languages. Y empiezan a hablar diferentes idiomas. And then they get scattered through the entire earth. Y después son esparcidos dentro de toda la tierra. But I want you to focus on what the Lord said. Pero quiero que se enfoquen en lo que Dios dijo. He said that, that the people were united. Él dijo que las personas estaban unidas. They had a, the same thought. Tenían el mismo pensamiento. And even though they spoke maybe a different language. Y aunque hablaban un diferente idioma. The, the thought in the land. Su pensamiento en la tierra. Was all the same. Era igual. They wanted to stay together. Ellos querían mantenerse juntos. They didn't want to be scattered. No se querían esparcer. So they wanted to create this city and this tower. Entonces, so that can keep them united. Entonces querían que, uh, crear esta ciudad y esta torre pa, para poder estar unidos. So that, so that they can, so they can have a, a place, a central place. Para que ellos puedan tener un lugar central. It wasn't talking about that they were going to build a, a tower that was going to reach all the way to to the heaven. So no estaban hablando que literalmente iban a construir una torre que iba a llegar al cielo. They were creating a tower as a model. Estaban creando una torre como un modelo of unity, de unidad that was going to reach heaven. Que iba a llegar al cielo. That anything that they would do, que todo lo que ellos iban a hacer, heaven wouldn't be able to contradict. El cielo no lo iba a poder contradecir because of unity. Por la unidad. Now the trippy thing on this. Ahora la cosa extraña es Is that God didn't deny that? Es que Dios no lo negó. He said, "Look." Él dijo, "Miren, these guys are united. Estos hombres están unidos. They have the same mind. Tienen la misma mente. Nothing that they set out to do will be impossible. Todo lo que se propongan lo van a poder alcanzar. Because of the unity. Por la unidad. Because of the same mind. Por la misma mente. The same heart. El mismo corazón. And they all wanted the same thing. Y todos querían la misma cosa. So God had to come down from heaven. Entonces Dios tuvo que descender del cielo and be able to stop them because what they were doing was wicked. Y poder pararlos porque lo que ellos estaban haciendo era malvado. God's original intention was for men to fill the entire earth. La intención original de, de Dios era que el hombre uh, llenara toda la tierra. But they were saying we're not going to fill the earth. We're going to stay here. Pero ellos estaban diciendo no vamos a llenar la tierra. Nos vamos a quedar aquí. And we're going to go against what God said. Y vamos a ir contra la voluntad de Dios. The power of unity is so powerful. El poder de la unidad es tan poderoso. Because when you, when two or three come together in agreement. Porque donde dos o tres vienen en un acuerdo. Nothing will be impossible. To nada se les va a ser imposible. Now, let me break that down a little bit more. Ahora, déjeme um, entrar en más detalle eso. 
When the Bible talks about two or three, so cuando la Biblia habla de dos o tres, in our mind, en nuestra mente, we uh, automatically assume one, two. Unas veces automáticamente pensamos en personas físicas uno y dos. So we say, I have to come with you. Hey, brother, I want to do something. So decimos, mire, hermano, yo, yo me tengo que unir contigo para hacer algo. Can, you, can we pray together? Podemos orar juntos. And the brother's like, yeah, let's pray. Y el hermano dice, sí, oremos. And then we pray. Y después oramos. And then we ask the Father. Y le pedimos al Padre. And then nothing happens. Y nada pasa. Why? ¿Por qué? Because we don't have the same thoughts. Porque no tenemos los mismos pensamientos. We don't have the same desires. No tenemos los mismos deseos. So we're not united. Entonces no estamos unidos. As a matter of fact, de hecho, even if you're married, aunque si están casados, you can go to your wife. Puedes ir con tu esposa. And you can tell your wife. Y puedes decirle, honey, pray with me. Um, amor, ora conmigo. Because you think, porque tú crees, me and her are one. Que yo y ella somos uno. Just because we're having sex. Solo porque estamos teniendo relaciones. And all of a sudden, you find out that what your wife thinks is different than what you think. Y de repente averiguas de lo que tu esposa piensa es diferente de lo que tú piensas. So now your wife just prays with you in words. So ahora tu esposa um, ora contigo con solo palabras. But she doesn't have your language. Pero no tiene tu lenguaje. Mm. Yeah. So nothing happens. So nada pasa. So then God comes and he talks to the individual. Entonces Dios viene y habla con el individuo. There is a secret hidden inside of you. Hay un, secre hay, hay un secreto dentro de ustedes. I made you just like me. Yo los hice igual como yo. I'm a father. Yo soy padre. I'm, uh, I'm a son. Soy hijo. And I'm a Holy Spirit. Y también soy Espíritu Santo. But I am one. Pero yo soy uno. Well, you first have to come in agreement with yourself. So primero tienes que entrar en acuerdo con ti mismo. So now you have to get your body. So ahora tienes que agarrar tu cuerpo. You gotta get your soul. Tienes que agarrar tu alma. And you gotta get your spirit. Y tu espíritu. Only two of them have to come in agreement. Solo dos tienen que estar en acuerdo. Because when those two come in agreement, porque cuando esos dos vienen en acuerdo, and they're united y están unidos, nothing will be impossible. Nada va a ser imposible. So now we have people that are struggling. So ahora tenemos personas que están batallando with things in their mind, con cosas en su mente, with things physically, con cosas físicas. And the problem is, y el problema es, not lack of prayer, no es la falta de oración, not lack of worship, no es la falta de adoración, not even lack of reading the word, ni la falta de leer la Biblia. It's the conflict that is going inside of their soul. Es el, es el conflicto que está dentro de su alma. That, that they are not coming in agreement with the spirit. De que ellos no pueden entrar de acuerdo con el espíritu. So they agree with the flesh. So, so, so se ponen de acuerdo con la carne. So then they say it's impossible for me to do this. Entonces dicen es imposible que yo haga esto. It's true, pero es verdad. Because you already came in agreement with the flesh. Porque ya decidiste de entrar de acuerdo con la carne. Wow. Mm. That's good. There, you already became one with it. Tú ya te hiciste uno con la carne. So now the flesh tells you. Entonces ahora la carne te dice. Because you're in agreement. Porque estás en acuerdo. And you're one. Y ya, so, ya eres uno. And it starts demanding things that separate you from God. Y te God. empieza a demandar cosas que te separan de Dios. So God is saying that these, the people are united. So Dios está diciendo que estos hombres, esta gente está unida. They unidad. speak the same language. Hablan el mismo lenguaje. Do you speak the language of the flesh? La pregunta es que... Uh, um, Uh, tú hablas del lenguaje de tu carne o you speak the language of the spirit o hablas del lenguaje de tu espíritu I want us to understand yo quiero que entendamos because language is, 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 is not like a uh, like I said English Spanish and stuff like that porque el lenguaje no solo es idiomas como el inglés o el español because the spirit wants to give us his language porque el espíritu nos quiere, nos quiere dar su lenguaje the language is, is talking about his Thoughts. Lenguaje habla de sus pensamientos, his ideas, de sus ideas, his concepts, de sus conceptos, his principles, de sus principios. And he wants us, he wants our soul. Y él quiere que nuestra alma, not our flesh, no nuestra carne, our soul, pero nuestra alma, to come in agreement with the spirit, que entre en acuerdo con el espíritu. Because the principle is, porque el principio es este. If two come into agreement, si dos se ponen en acuerdo, and they ask my father, y piden algo a mi padre, in my name, en mi nombre, nothing Nothing will be impossible. Nada va a ser imposible para ellos. So now imagine, so ahora imagínense, the reason why God was so interested in going to the cross. La razón por qué Dios estaba tan interesado en ir a la cruz. Why was he so interested in shedding his blood? Por qué estaba tan interesado en derramar su sangre? Why was he so interested in wiping away your sins? Por qué estaba tan interesado en uh, limpiar tus pecados? Because the Holy Spirit of God cannot be in a body that has sin. Es porque el Espíritu de Dios no puede estar en un cuerpo que le habita el pecado. 
So he can't change your language. Entonces, él no puede cambiar tu lenguaje. So the Father, the Son, and the Holy Spirit are working as one. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando como uno. Not separate. No separado. The Father doesn't want to snatch you away from the Spirit. El Padre no te quiere quitar del Espíritu he Santo. Doesn't, he doesn't want to want to snatch you from the Son. Él no te quiere quitar del Hijo. He, they're all one. Todos son uno working together trabajando juntos so that they can come and do something in our life para que puedan venir y hacer algo en nuestras vidas because the job of Jesus porque el trabajo de Jesús is removing the sin es remover el pecado Jesus did, did that already Jesús ya hizo eso the job of the Holy Spirit el trabajo del Espíritu Santo is to teach us and to remind us of all the teachings of Jesus es enseñarnos y recordarnos de todas las enseñanzas de Jesús so that we can now go into the house of the Father without no problem para que podamos entrar en la casa del Padre sin ningún problema united unidad and when they and when they came they were always one y ellos siempre eran uno but when they decided to do this plan of salvation pero cuando decidieron hacer este plan de salvación they, they had to be able to be more united than ever ellos tenían que estar más unidos que, que nunca why because the son was about to leave the throne room y por qué porque el hijo estaba a punto de, de irse del trono and he was about to come into the earth y iba a descender a la tierra and if they weren't one y si ellos no eran uno and they weren't united si no estaban uni unidos they wouldn't have been able to accomplish what they have done no hubieran um, a mi podido hacer a com completar lo que hicieron completar lo que hicieron unity eso es la unidad for somebody to be doing something para que alguien esté haciendo algo in one place en un lugar that benefits somebody else que le beneficie a otra persona because what Jesus did didn't benefit Jesus porque it benefited lo, the Father porque lo que Jesús hizo aquí en la tierra no le benefició a él le benefició al Padre because he wanted all of us porque él quería que todos nosotros to be able to become one with him que pudiéramos unirnos y convertirnos en uno con él so the Holy Spirit's job entonces el trabajo del Espíritu Santo es is not only to convict us no solo de, de, de poner convicción en nosotros but to remind us of the teachings of Christ pero recordarnos de las enseñanzas de Cristo so that we can become one with the Father para que de hecho podamos convertirnos en uno con el Padre so that when we make a decision para que cuando hagamos una decisión here on the earth aquí en la tierra nothing can stop us from achieving it nada nos va a poder parar de alcanzarlo because we have the same language porque tenemos el mismo lenguaje notice something so pueden notar esto Jesus was present with his disciples so Jesús estaba presente con sus discípulos even after he resurrected a, de, de, a, aún después de que él resucitó but he didn't send them to do anything. Pero él no les mandó que hagan nada. As a matter of fact, he told them, I want you to go to uh, to the upper room. De hecho, él les dijo que, que yo quiero que, que vayan um, al, al cuarto alto. Al lugar alto. Uh, al lugar alto. Uh, al aposento alto. Al aposento alto. And I want you to wait. Y quiero que esperen. Until the Holy Spirit comes. Hasta que el Espíritu Santo venga. Because without the Holy Spirit, porque sin el Espíritu Santo, there can be no unity of mind. No puede haber um, wow. mentes unidas. Because it says that all of them were there. Porque decía que todos estaban ahí. They were in prayer. Estaban en oración. But they still had different thoughts. Pero todavía tenían diferentes uh, pensamientos. pensamientos. So the Holy Spirit came. Entonces el Espíritu Santo vino. Like a rushing wind. Como un viento rugiente. And then he said that he gave each and every one of them tongues. Y dice que él dio a cada uno uh, lenguas. They were baptized in the Holy Spirit. Fueron bautizados en el Espíritu Santo. And now even though they were speaking in different uh, languages. Y aunque estaban hablando en diferentes idiomas. They now had one thought. Ahora ya tenían un pensamiento. And now they were able to go out there with boldness. Y ahora pudieron salir con confianza. And now they could preach to the millions of people that were gathered there for the Passover. Y pudieron predicar a todas las personas que estaban ahí para la fiesta. Why weren't they able to do that before? So por qué no pudieron hacer eso antes? Because without the Holy Spirit, there can be no unity. Porque sin el Espíritu Santo no puede haber unidad. I put myself in trouble. So yo me pongo yo mismo en peligro. And I put everybody else in trouble. Y les pongo a todos de ustedes en peligro. Because there's like 5,000 denominations. Porque hay como 5,000 denominaciones. And none of them can agree. Y ninguno se puede poner de acuerdo. None of them can agree. Ninguno se puede poner de acuerdo. 
is, is the Holy Spirit there? So, la pregunta es, ¿está el Espíritu Santo ahí? This, this, this is a tough question. So esta es una pregunta fuerte. Because we're talking about that when people are united and they speak the same language, nothing that they set out to do will be impossible. Porque estamos hablando de que cuando personas están unidas y hablan el mismo lenguaje, todo lo que ellos proponen hacer lo van a alcanzar. And everybody says that their desire is to win the world for Christ. Y ahora todos dicen que el deseo de ellos es ganar el mundo para Cristo. Are people being one for Christ? Pero la pregunta es, ¿están las personas unidas con Cristo? Why? ¿Por qué? Because they're not united. Porque no están unidas. We're divided. Estamos divididos. Jesus Christ said, Jesucristo dijo, The world will know us. El mundo nos va a conocer. And know that you are one with me. Y conocer que ustedes son uno conmigo. By the way that you love each other. Por la manera que se aman el uno al otro. But we can't even walk into a congregation that has a different uh, interpretation without being attacked. Pero ni siquiera podemos entrar a una congregación que tiene una diferente interpretación sin ser, sin sentirnos atacados. And, the, and as a matter of fact, it's not even about interpretation. Y de hecho ni se trata de la interpretación. Nobody has the right to interpret the Bible. Nadie tiene el derecho a interpretar la Biblia. The Bible interprets itself. La Biblia se interpreta sola. The Spirit is the one that interprets the Bible. El Espíritu Santo es el que interpreta la Biblia. Amen. So we so we gotta be able to come here and, and, and understand this principle. So tenemos que poder venir y entender este principio. If we are to be able to do anything that God wants to do here on the earth. Si nosotros queremos alcanzar y cumplir cualquier cosa que Dios nos ha puesto a hacer aquí en la tierra, we have to be able to come and become one. Tenemos que poder venir y convertirnos en uno. We have to be united. Tenemos que estar unidos. We have to speak the same language. Tenemos que hablar el mismo lenguaje. Because that's the only way that we're going to be able to do everything. Porque esa es la única manera que podamos alcanzar todo lo que queramos. I want you to listen to this conversation. So quiero que escuchen esta conversación. And, and this conversation happened in John 14:8. Y esta conversación ocurrió en Juan 14:8. Philip spoke up, Lord, show us the Father, and, and that will be all that we need. So, Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Mm -hmm. Jesus said, Philip, I've been with you all this time, and you still don't know who I am? How could you ask me to show you the Father, for anyone who has looked at me has seen the Father? Y Jesús dijo, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Don't you believe that the Father is living in me and that I am living in the Father? Even my words are not my own, but come from my Father, for he lives in me and performs his miracles of power through me. Man. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Believe that I live as one with my Father and that my Father lives as one with me, or at least believe because of the mighty miracles I have done. Entonces, créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. When I read this story, so cuando yo leo esta historia, I see how the, the conflict that Jesus was having. Yo veo el conflicto que Jesús estaba teniendo. That he had a different language than the people. De que él tenía un diferente lenguaje de la, del pueblo. He was not one with the people. Él no era uno con el pueblo. He was one with the Father. Él era uno con el Padre. And the Father and the people couldn't identify the Father because they couldn't see him. Y el pueblo no podía identificar el Padre porque no lo podían ver. That's because they miss, they they thought that the father needed to be there next to Jesus. Y eso es porque ellos pensaron que el padre tenía que estar al lado de Jesús. So they were telling him, show me your father and now I'll believe that you're the Messiah. So ellos le decían, muéstranos al padre y entonces voy a creer que tú eres el Mesías. And Jesus was saying, 
What do you mean show us the Father? Y, el, y Jesús les dijo, ¿qué están hablando que, que les enseñe el Padre? Don't you believe that the Father is inside of me and that my Father sent me? ¿No creen que mi Padre está dentro de mí y que mi Padre me envió? Don't you hear my language? ¿No pueden oír mi lenguaje? Can't you see the things that I'm doing? ¿No pueden ver las obras que estoy haciendo? Everything that I'm doing is not based on me. Todo lo que yo hago no es basado en mí. Everything that I'm doing is based on what the Father told me. Todo lo que yo hago es basado en lo que mi Padre me dijo que haga. Because people want proof of something. Porque personas siempre quieren pruebas de algo. But the proof or the evidence is the language. Porque la prueba o la evidencia es el lenguaje. It's the works. Es las obras. Jesus proved who he was not by convincing him verbally. So Jesús probó quién era él no por las palabras no por las palabras que él confesó verbalmente. He proved to them who he was by fulfilling. Uh, the desires of the Father amongst them. Él pudo probar quién era él era él por las obras que él pudo cumplir o que eran deseos del Padre. My Father and I have the same words. So él dice mi Padre y yo tenemos las mismas palabras. My Father and I have the same desires. Mi Padre y yo tenemos los mismos deseos. If you don't believe me, at least believe because of the mighty miracles I have done. Si no me creen a mí, por lo menos me uh, por lo menos créanme por las obras que he hecho. Me and my father are so united, so close. Yo y mi padre estamos tan unidos, estamos tan cerca. And that's why you ask yourself, how is it possible that where, como decían, where did this man get his authority from? Y por eso es que le preguntaban a Jesús, ¿de dónde este hombre agarró su autoridad? Where did he get these powers from? ¿De dónde agarró estos poderes? Where, where, where did he get the ability to do these things? ¿De dónde él uh, obtuvo, obtuvo la habilidad de hacer estas cosas? And it all comes from the unity that he had from the Father. Pero todo the Father. viene de la unidad que él tenía con el Padre. There are things that we struggle. With. So había hay cosas que nosotros uh, batallamos con. Everybody has something different. Todos tenemos algo diferente. But the solution to that is unity with the Father. Pero la solución para eso es unidad con el Padre. The solution to that is for us to become one with our Father. La solución para eso es convertirnos uno con el Padre. The solution to every obstacle is for us to have the same language as our Father. La solución para todo obstáculo es tener el mismo lenguaje del Padre. We have to disconnect and become and become uh, ununited from our flesh. So tenemos que desconectarnos de nuestra carne y conectarnos al Padre. Because the only way that we're going to be able to do anything else with the short time that we have here on the earth, porque la única manera que vamos a poder cumplir cualquier cosa aquí en la tierra, is if we become one with the Father. Es si nos convertimos uno con el Padre. Because when we become one with the Father, porque cuando nos hacemos uno con el Padre, now we now we have His mind. Ahora ya tenemos su mente, His, his thoughts, His language, sus pensamientos, su lenguaje. So now I don't have to battle with none of my brothers. So ahora ya no tengo que batallar con ninguno de mis hermanos. I don't hermanos. have to convince my brothers. Ya no tengo que convencer a mis I don't hermanos. I don't have to do anything there anymore. No tengo que hacer nada para ellos. Because if they're one with my Father, porque si ellos son uno con mi Padre, my Father is not going to give you one thought and me another. Entonces mi padre no te va a dar a ti un pensamiento y a mí otro. We can all come together as one now in advance what the father really wants to do. Todos um, ahora ya podemos unirnos y venir en uno y avanzar lo que el padre quiera. So when Jesus was on the earth, he was the only one that was one with the father. So cuando Jesús estaba en la tierra, él era el único que era uno con el padre. And, and that's why he was able to do uh, be able to fulfill his purpose and get to the cross. Y por eso es que él pudo cumplir su propósito y llegar a la cruz. But after his death and resurrection, pero después de su muerte y su resurrección, with the Holy Spirit here is now our turn. Ahora con el Espíritu Santo aquí, ahora es nuestro turno. We have to be able to come here and say, hey, I want to become one with the Father. Nosotros tenemos que venir y poder decir, hey, yo quiero convertirme uno con el Padre. And the only way that's going to happen is when we become one with the Spirit. Y la única manera que eso va a pasar es cuando nos convertimos uno con el Espíritu. Because if we continue to become one with the flesh and we're in agreement. Porque si continuamos de ponernos de acuerdo y unirnos con la carne. Then we will, then we will get the wages. Entonces okay. vamos a, a agarrar las... las uh, uh, el, la paga la paga del pecado I want you to read real quick with me y quiero que lean rápidamente conmigo Romans 8 Romanos 8 Romans 8, 5 so Romanos 8, 5 because we need to understand the power of agreement porque, tenim, porque tenemos que entender el poder de, de ponerse acuerdo 
of unity, de la unidad. For those who are motivated by the flesh only pursue what benefits themselves, but those who live by the impulse of the Holy Spirit are motivated to pursue spiritual realities. So dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. For the sense and reason of flesh is death, but the mindset controlled by the spirit finds life in peace. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. Seven. In fact, the mindset focused on the flesh fights God's plan and refuses to submit to his direction because it cannot. Siete. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. But when the Spirit of Christ empowers your life, you are not dominated by the flesh, but by the Spirit. And if you are not joined to the Spirit of the Anointed One, you are not of Him. Ocho. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Wow, that's all it says? Yeah. <laughs> this, this is good. So, so, <laughs> so translate that. Okay, let me let me try to translate this. I'll do it. I'll translate it. Okay. Uh, so no no importa que que qué tanto ellos traten, Dios no encuentra placer en ellos lo que son controlados por la carne. Then where you stopped again? Yeah. Oh, you, oh, you want to read nine? Yeah. Nine. Oh. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Now, Christ lives his life in you, wow. and even though your body may be dead because of the effects of sin, his life-giving spirit imparts life to you because you are fully accepted by God. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. 11. Yes, God raised Jesus to life, and since God's spirit of resurrection lives in you, he will also raise your dying body to life by the same spirit that brings life into you. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. And 12 and 13 are key. Y el 12 y el 13 son clave. So then, beloved ones, the flesh has no claims on us at all, and we have no further obligation to live in obedience to it. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. For when you live controlled by the flesh, you are about to die. But if, but if the life of the Spirit puts to death the corrupt ways of the flesh, we then taste His abundant life. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. I don't know if you guys got the principle. No sé si pudieron captar el principio. God is asking us to come in agreement with the Spirit. Dios está pidiendo que nos pongamos de acuerdo con el Espíritu. Because when we come in agreement with the Spirit, porque cuando entramos de acuerdo con el Espíritu, there is no sin that can stop us. No hay ningún pecado que nos puede parar. There is no obstacle that can destroy us. No hay ningún obstáculo que nos pueda destruir. There is nothing that can stop us from becoming godly. No hay nada que nos pueda um, um, detener. A mí parar detener detener para, para llegar a ser santo there is nothing that, that can get in our way to become holy no hay nada que se pueda poner en nuestro camino para alcanzar la santidad or to reach perfection o para alcanzar la perfección because these are obstacles that religion puts so they can keep you slaves porque todos estos son obstáculos que la religión ha puesto para mantener los esclavos because the, because the spirit is saying porque el espíritu está diciendo if you become united to me si se unen conmigo and you agree with me y se ponen de acuerdo there conmigo there is nothing that you can't do no hay nada que no podrán hacer so everybody in this room has the power to do anything that they want if they come in agreement entonces, with the spirit entonces toda persona en este lugar tiene el poder si se une con el espíritu de hacer lo que Dios quiera. You name it. Ustedes lo, lo nombran. 
Whatever it is, whether it's mental stability. Cualquier cosa que si es la mental, si, si es estabilidad mental. If it's emotional stability. Si es estabilidad emocional. It's financial stability. Si es estabilidad financiera. Restoration of the family. Restauración de la familia. A better relationship with the wife. Una mejor relación con la esposa. Better fatherhood for our children. Una mejor paternidad para There is nothing hijos. that you can't do. No hay nada que no podrán hacer. If you don't come, if you don't, if you come into union with my spirit. Si se unen con el Espíritu Santo. You guys are no longer obligated to the desires of the flesh. Ustedes ya no están sujetos o obligados a la a los deseos de la carne. A los deseos de la carne. Because if you're united to the Spirit, porque si están unidos al Espíritu, the Spirit will give death to the desires of the flesh. El Espíritu va a poner muerte, muerte a los deseos de la carne. And it will bring life in your spirit. Y va a traer vida a tu espíritu. So that your soul, para que tu alma, can be healthy, pueda estar saludable, and prosperous, y prosperada, so that it can do anything para que pueda hacer todo that God wants it to do. Lo que Dios quiere que haga. There are many people that are, that are battling. Hay mucha persona que está batallando. And the battle is, is not in the flesh. Y la batalla no es en la carne. The battle is in your soul. La batalla está en tu alma. The battle is in that you are coming into agreement with the wrong source. La batalla es que estás que te estás poniendo de acuerdo con la fuente incorrecta. Because I love this verse. Porque a mí me encanta este versículo. The same power, el mismo poder that raised Jesus from the dead, que resucitó Cristo de la muerte, is now the same power. Ahora es el mismo poder that is living in me. Que está dentro yes. de ti. And if and if that and if death wasn't able to keep Jesus down, y si la muerte no pudo mantener a Cristo muerto, then whatever you're going through can't keep you down either. Entonces cualquier cosa que tú estás pasando también no te va a mantener uh, en esa condición. Because the Spirit is there with you. Porque el Espíritu está contigo. We just have to believe it. No más tenemos que creerlo. We have to understand it. Tenemos que entenderlo. Because we carry more power than we actually understand. Porque nosotros cargamos más poder que lo que podemos entender. Even though we're kings, aun, um, aunque seamos reyes, we might die as slaves. Podemos morirnos como esclavos. And this is what the what the psalmist was saying. Y eso es lo que estaba diciendo el salmista. Even though you were gods, aunque ustedes eran dioses, you guys are going to die like mortals. Van a, do, van a morir como mortales. Because your mind never changed. Porque tu mente nunca cambió. You were created after God's kind. Fueron creados um, de la misma manera de Dios. Al género. Al género de Dios. We need to understand principles. Necesitamos de entender principios. It says that every tree and every fruit produces after its own kind. So dice que todo árbol y fruta produce según su género. Según su género. So if you have an orange tree, it will give you oranges. So si tú tienes un árbol de naranjas, te va a producir naranjas. You can expect avocados. No puedes expectar aguacates. Because every seed produces after its own kind. Porque toda semilla produce um, después de su mismo género. A dog produces a dog. Un, un perro produce un perro. An elephant produces an elephant. Un elefante produce un elefante. Their, their kinds, géneros. De su mismo género. And we are after the kind of God. Y nosotros somos del mismo género de Dios. We came out of God. Nosotros salimos de Dios. Jesus knew you even before you got here. Jesús te conocía antes de que llegaron aquí. Why does Jesus know you? So por qué Jesús te conoce? Where were you before Jesus got here? ¿Dónde estabas tú antes de que, que Jesús viniera? According to Genesis 1:26, acuerdo a, a Génesis 1:26, we were also in the bosom of the Father. Todos nosotros estábamos estábamos en en en, en, en las uh, centrales del Padre. We were there with him. Estábamos ahí con él. Where did Jesus come from? Y de dónde vino Jesús? From the same place, del mismo lugar. So he came to look for those that were lost. So él vino a buscar los que estaban perdidos. The ones that he saw with his father. Los que él vio ahí con su padre. Before they even came to the earth. Antes de que vinieran a la tierra. Yes. Amen. He didn't came to get those that weren't to were part of his father. Él no vino para agarrar los que no estaban ahí con su padre. He came to for those that he saw in his father's house. Él vino por los que él ya vio en la casa del padre. So if you're here in the house of God, si tú estás aquí en la casa de Dios, it's because Jesus saw you in the house of the father. Es porque Jesús te vio en la casa del padre. And he was not going to allow you to get lost. Y él no iba a dejar que te pierdas. He was not going to allow for you to die as a mortal. Él no iba a dejar que te mueras como un mortal. Because you're of the God class. Porque tú eres de la clase de Dios. You're after God's own kind. Tú eres 
eres del mismo género de Dios. You came out of, the, out of God himself. Tú saliste de Dios mismo. And I know that this is a conflict for people. Y yo sé que esto puede ser un conflicto para personas. Because people will prefer to be mortal. Porque personas prefieren ser mortal. They to compare themselves to God. De compararse a Dios. And that's why they hated Jesus. Y por eso es que le odiaban a Jesús. Jesus was so united to the Father. Jesús era tan unido con el Padre. That he said that the Father and I are one. Y él decía el Padre y yo somos uno. And the people would say blasphemy. Y las personas decían blasfemia. How dare you compare yourself to God? ¿Cómo te puedes comparar con Dios? How dare you make yourself equal to God? ¿Cómo te te puedes comparar igual como Dios? And Jesus would ask them, why are you having such a hard time with me? Y Jesús les decía, ¿por qué tienen tanto, tan difícil tiempo conmigo? Why do you want to kill me? Why do you want to stone me? ¿Por qué me quieren matar? ¿Por qué me quieren apedrear? All the good things that I have done in front of you. Todas las buenas obras que he hecho frente de ustedes. Which one of them offended you? ¿Por cuáles obras les ha ofendido? And they say none of them. Y le decían ninguna. You're good. Tú eres bien. All the things that you do are good. Todo, We're okay with todo it. Todo lo que haces estamos de acuerdo. Está But bien. it really bothers me. Pero me molesta when you say cuando tú dices that, 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 that the father that that God is your father que Dios es tu padre and that you are His son y que tú eres su hijo because by you saying that you are His son porque si tú dices que tú eres el hijo de now Dios, you make yourself equal to Him ahora tú te haces igual como él. The problem that the religious people have with you. So el problema que las personas religiosas tienen con ustedes is that they want to keep you down at a level that you don't belong. Es que les quieren mantener en un nivel que no pertenece. Mm -hmm. You guys came from God. Ustedes vinieron de Dios. And whether you like it or not, y aunque les guste o no, whether you struggle with this or not, aunque batallen o no, you guys have to come to the understanding that you are after God's own kind. Ustedes tienen que venir y entender que son del mismo género de Dios. And that if you guys are after God's own kind, y que si son del mismo género, there is holiness in you. Hay santidad en ustedes. There is royalty. Hay realidad en ustedes. There, there is a, a priesthood in you. Hay un sacerdocio en usted. There is nothing impossible to you. No hay nada imposible para You can do anything that you propose. Pueden hacer cualquier cosa que se proponga. Because you were made after God's own kind. Porque fueron hechos del mismo género de Dios. People would rather die as slaves. Pero personas prefieren morir como esclavos. But I think that if we're going to move the house of God, pero yo creo que si vamos a mover la casa de Dios, at least for the people that are here, al menos a las personas que están aquí, we, we're going to have to wrestle with this. Vamos a tener que batallar con esto, luchar con esto, luchar con esto. You came out of God. Ustedes salieron de Dios, and you are just like God. Y son igual como Dios, and nothing impure should be in you. Y nada impuro debe de estar dentro de no ustedes. No sin should be found in you. Ningún pecado debe de ser encontrado. You ustedes. should, you should seek perfection. Ustedes debe, deberían uh, buscar la perfección. Because when you're united to the Father, porque cuando están unidos al Padre, nothing is impossible to you. Nada es imposible para ustedes. You carry it inside. Ustedes lo cargan dentro de ustedes. There is no reason for you not to become a better husband. No hay ninguna razón porque no se van a ser en mejores esposos. A better wife. Una, una mejor esposa. A better son. Un mejor hijo. Why we can't venture out to do greater things? Porque no podemos salir y alcanzar cosas aún más grandes. Because Jesus says it is convenient for you guys that I leave. Porque Jesús dijo que es conveniente para ustedes que yo me vaya. Because when I leave, now you're going to be able to do greater things than me. Porque cuando yo me vaya, van a poder alcanzar aún más grandes cosas. And I'm going to just leave you with this challenge. Y ahora les quiero dejar con este desafío. For the next week, para la siguiente semana, try to do something greater than you have done before. Traten de hacer algo más grande de lo que han hecho antes. Mm. <laughs> give come and give testimony of greater things. Vengan y den testimonio de cosas más grandes. Because you're of the God class. Porque ustedes son de la clase de Dios. Or you can be led by the flesh. O pueden ser guiados por la carne, which means that you're going to die. Lo que significa que van a morir. Mm. I'm not saying that. Yo no lo estoy diciendo. I challenge everybody to read Romans 8 carefully. Yo les desafío que lean Romanos 8 muy uh, claramente. Cuidadosamente. Cuidadosamente. Because when we understand porque cuando nosotros entendamos the power that is in us, el poder que está dentro de nosotros you will never come back to God nunca van a venir a Dios de regreso with foolishness con, con idioteces 
You're never going to come back to God. Nunca van a regresar a Dios. With worries. Con preocupaciones. You are never going to come back to God. Nunca van a regresar a Dios. With complaints. Con con quejas. You're never going to come back to God feeling sorry for yourself. Nunca van a regresar a Dios así, sintiéndose mal de sí mismo. You're going to come back to God as sons. Van a regresar a Dios como hijos. And now you're going to be able to tell God. Y ahora van a poder decirle a Dios. Look God what I did. Mira Dios lo que hice. Things that I never done before. Cosas que nunca he hecho antes. Look at look at a, a all the things that I thought that I didn't have. Mira todas las cosas que pensé que no tenía. Look God. Mira Dios. I am no longer subjected to the desires of the flesh. Ya no estoy sujeto a los deseos de la carne. I don't do the things of the flesh anymore. No hago las cosas de la carne. Because I am now connected to your spirit. Ahora estoy a tu And now your spirit is leading me to eternal life. Tu espíritu me está guiando a la vida eterna. Mm. I believe. Yo creo. Twelve. So then, beloved ones, the flesh has no claims on us at all, and we have no further obligations to live in obedience to it. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero ya no es la de vivir conforme a la, a la naturaleza pecaminosa. For when you live controlled by the flesh, you are about to die. But if you, but if the life of the spirit puts to death the corrupt ways of the flesh. We then taste the abundant life. Porque si ustedes viven conforme a ella morirán, pero si por medio del espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo vivirán. So today we want to come into agreement with the Father. So hoy queremos entrar de acuerdo con el Padre. Today we want to come and be able to uh, become one with him. Hoy queremos venir y convertirnos uno con él. And now we want to be able to come before the Father and say, Lord, y ahora queremos um, venir ante el Padre y decir Dios. We will not be led by the flesh any longer. Ya no vamos a ser guiados por la carne. We are no longer obligated to fulfill his desires. Ya no estamos obligados a cumplir los deseos de la carne. We are no longer obligated to do the things that separate us from you. Ya no estamos obligados a hacer las cosas que nos separan de ti. We are being led by the spirit that is putting uh, to death the, our corrupt ways. Estamos siendo guiados por el espíritu que está poniendo a muerte todos los malos hábitos. And now we are ready to taste the abundant life. Y ahora estamos listos para probar la vida en abundante. We are ready to experience true life. Estamos listos para experimentar la, la vida real. And we're ready to enter eternal life. Y estamos listos para entrar en la vida eterna. Father, in the name of Jesus, I thank you. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. For everything that you are doing. Por todo lo que tú estás haciendo. For the life of every person in this place. Por la vida de toda persona en este lugar. For everybody watching through social media. Por toda persona que está viendo a través de los medios sociales. I pray, Father, that you bring them into unity with you. Yo oro, Padre, que tú los traigas a unidad contigo. I pray that they become one with que you. Que pues se puedan convertir en uno contigo. So that they can have your mind. Para que puedan tener tu mente. So they can have your desires tus deseos and your will y tu voluntad I pray Father that your spirit yo oro Padre que tu espíritu can lead us Father to the abundant life nos pueda guiar esa vida en abundancia in the name of Jesus en el nombre de Jesús Amen, amen. and amen. amen Amen y Amen 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 So we wanna Amen uh, Yeah Amen So we are gonna collect the offering now Um, as you guys know, we give out of honor uh, because we just love God. We never give out of manipulation. So if you guys are ready with your uh, tithes, your offerings, or your honor seats, go ahead and place them in your hand. Um, and remember that whatever you sow in fertile soil, have an expectancy that it will grow. And we know that the kingdom is fertile soil, so we know that whatever we plant here in this kingdom, here in this place, we know it's going to grow. So if you guys are ready, you can also give uh, through Zell at Honor Seed at House 633 and for us that are present here in the honor chest in the back. So thank you, Lord, for, for this time, Lord. Thank you for every seed, every tithe, every offering that's being planted, Father God. We know that tithing and giving money takes sacrifice, Father. It's time that we put into our lives, but we do it because we honor you, Father God. We do it because we want your kingdom to get closer to us, Father God. We want your kingdom and your spirit to come even closer to us, Father God. And we do it by honoring you with our monetary things, Father. We just ask that you keep making us good stewards, Father God. Good stewards over our family, over our finances, over everything that you've deposited it into our lives so that we may produce 30, 60, and 100 fold of everything you've given to us, Father God. We thank you and we love you in the name of Jesus. Amen. amen. To the king.